गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं सुनील कादान अगर आप कहीं पे भी कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं कोई कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई वाइवा देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है मैंने आज कुछ क्वेश्चन कंपाइल किए हैं रिलेटेड टू द वर्कशॉप टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द लेट मशीन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास बहुत सी शॉप्स आ जाती हैं जैसे मशीन शॉप है फाउंड्री है फिटिंग शॉप है वेल्डिंग शॉप है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो वो हमारे पास क्या है एक बहुत वाइड वाइड एरिया बन जाता है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर लेकिन उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास बनता है वो बनता है मशीनिंग शॉप तो मशीनिंग शॉप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मशीन टूल आती है वो हमारे पास आती है लेथ मशीन तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको लेथ मशीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी वो सभी कंपाइल करने की कोशिश करूंगा ठीक है तो अगर कोई भी आपसे वर्कशॉप प्रैक्टिस या वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग वेवा कंडक्ट करता है तो सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है मशीनिंग सेक्शन तो वहां पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं आप लोगों के लिए ठीक है मैकेनिकल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं कोई भी टॉपिक आप करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज को ठीक है जिनका आपको आंसर जरूर दिया जाएगा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा फर्स्ट ईयर का एक मेन सब्जेक्ट है जो कि एसोसिएटेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ लीजिए आपको कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे टेक्निकल ठीक है तो वहां पे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आप किसी भी ब्रांच से एसोसिएटेड हैं वहां पे आपको यहां से रिलेटेड एप्लीकेशन मिलेंगी ही मिलेंगी इसीलिए फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एक्चुअली एक क्या है कम्बिनेशन ऑफ मेरी शॉप है कौन कौन सी शॉप है जैसे आपकी मशीनिंग शॉप है फाउंड्री है शीट मेटल वर्क है फिटिंग uh, शॉप है आपकी वेल्डिंग शॉप है आपकी फाउंड्री शॉप है uh, आपकी इलेक्ट्रिकल शॉप है तो बहुत सी शॉप्स का क्या है कम्बिनेशन है तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को कंप्लीट अच्छे से ढंग से जाने बिना आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में ही वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाया जाता है तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा तो जैसे मैंने आपको बताया वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बहुत सारी शॉप्स का कम्बिनेशन है तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं मशीन शॉप के ऊपर मशीन शॉप के अंदर सबसे पहले अगर जब मशीन शॉप की बात आ जाती है तो एक मशीन हमारे दिमाग में ऊपर फोकस करती है वो है हमारी लेथ मशीन सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है लेथ मशीन और उससे भी पहले क्या होता है वर्कशॉप के अंदर हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी जॉब को अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले उसके हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है तो वर्कशॉप के अंदर सबसे पहले आपकी एंट्री होते ही आपको मेजरिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है मेजरिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है और वहां पे आपको मेनली दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हेल्पफुल होते हैं जो आपको बार बार सिखाए जाते हैं एक आपका वर्नियर कैलिपर एक आपको माइक्रोमीटर ठीक है ये दो आपको दिखाए जाते हैं फिर आपसे इनकी लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको बताया जाता है यहाँ से कैसे मेजरमेंट की जाती है इंटरनल मेजरमेंट डेप्थ कैसे मेजरमेंट की जाती है की जाती है आउटर डायमीटर कैसे मेजरमेंट किया जाता है कौन से पार्ट से कहा मेजरमेंट की जाती है वो आपका बताया जाता है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर ठीक है उसके बाद फिर आपको मशीन पे सेक्शन पे लेके जाया जाता है जहां पे हम बात करते हैं लेथ मशीन की तो लेथ मशीन की अगर मैं सिस्टमेटिक वे में बात करना चाहूं तो सबसे पहले हमें लेथ मशीन की डेफिनेशन ही पता होना चाहिए लेथ मशीन होती क्या है लेथ इज ए पावर्ड मैकेनिकल डिवाइस इन विच वर्क इज हेड एंड रोटेटेड अगेंस्ट ए सुटेबल कटिंग टूल एंड मटेरियल इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ चिप्स ठीक है तो यहाँ पे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने डेफिनेशन में बोला है वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है अगर एक वर्ड भी यहां से वहां हो गया ना तो लेथ मशीन लेथ मशीन नहीं रहेगी अगर आपने डेफिनेशन में एक वर्ड भी यहां से वहां स्विच कर दिया तो सीधे गड़बड़ा जाएंगे तो चीजों को सिस्टमेटिक वे में पढ़ना बहुत जरूरी है तो जब लेथ मशीन की बात होती है तो वहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले उसके पार्ट्स की लेथ मशीन की डेफिनेशन होगी उसके बाद उसके पार्ट्स आते हैं पार्ट्स कौन कौन से होते हैं लेग बेड हेड स्टोक टेल स्टोक कैरेज ये मेन पांच पार्ट होते हैं अब एक और चीज बोल जाती है हेडस्टोक टेल स्टोक कैरेज ये तीन पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से मेन क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बताए जाते हैं कैरेज को फिर फर्दर आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसे आपका एप्रोन सैडल कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड और टूल पोस्ट ये कैसे पार्ट होते हैं आपके कैरेज के पार्ट होते हैं इसको सिस्टमेटिक वे में भी पू
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि लाइव सेंटर क्या होता है डेड सेंटर क्या होता है यहां से कहां से आए बात हेड स्टोक से और टेल स्टोक से वहीं के दूसरे नाम है आपके लाइव सेंटर और डेड सेंटर उसके बारे में आपको बता दीजिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे क्या होता है उसके ऑपरेशन लेत मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं ठीक है हम इसको बोलते हैं लेथ को लेथ मशीन इज ए मदर ऑफ ऑल द मशीन क्यों क्योंकि यहाँ पे वेराइटी लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं जैसे सेंटरिंग है फेसिंग है टर्निंग है टिप टर्निंग है नर्लिंग है थ्रेड मेकिंग है तो बहुत सारे ऑपरेशन है जैसे हम बात करें सेंटरिंग है फेसिंग है टर्निंग है टर्निंग के अंदर प्लेन टर्निंग स्टेप टर्निंग टेपर टर्निंग ड्रिलिंग बोरिंग थ्रेडिंग नर्लिंग अंडर कटिंग ग्रूविंग रेमिंग तो ये लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशन कौन किस में हम लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में आपको बताता हूँ पूछा जाता है कि लेथ मशीन के अंदर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं और नाइनटी परसेंट स्टूडेंट का आंसर होता है कि हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं जो कि कंप्लीट आंसर नहीं है हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं लेकिन किसके लिए करते हैं हम टर्निंग के कर लिए हैं टेपर टर्निंग के लिए करते हैं इसके लिए करते हैं ठीक है कट लगाने के लिए करते हैं ग्रूविंग के लिए करते हैं ठीक है लेकिन अगर ड्रिलिंग करनी है तो हम कौन सा टूल यूज करते हैं हम मल्टी पॉइंट कटिंग यूज करते हैं अब डेफिनेशन पे वापस आओ मैंने क्या बोला था डेफिनेशन लेथ इज ए पावर्ड मैकेनिकल डिवाइस इन विच वर्क इज हेल्ड एंड रोटेटेड अगेंस्ट ए सुटेबल कटिंग टूल मैंने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल नहीं बोला अगेंस्ट ए सुटेबल कटिंग टूल मीन सुटेबल कौन सा या तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो सकता है या वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो सकता है ठीक है तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल दोनों आपके यूज हो सकते हैं ठीक है अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं यहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो इसका आता है नॉमन क्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नॉमन क्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या हम बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जहां पे आपको इसके सारे एंगल्स के बारे में बात करनी होती है बैक रैक एंगल साइड रैक एंगल एंड कटिंग एज एंगल साइड कटिंग एज एंगल एंड रिलीफ एंगल साइड रिलीफ एंगल नोज रेट पूछ सकता है सिंगल पॉइंट कटिंग होता क्या है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता क्या है ठीक है जैसे मिलिंग मशीन होती है वहां पर हम यूज करते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ठीक है तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं उसके बाद बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चक्स अब यहां पे मैंने क्या कहा था फिर डेफिनेशन पे आते हैं मैक्सिम जो भी मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा है 90 परसेंट कहां से निकली है लेथ मशीन की डेफिनेशन से लिखी है तो लेथ मशीन की डेफिनेशन का रट्टा मार लो अच्छे से याद कर लो एक वर्ड को समझो लेथ इज ए पावर्ड मैकेनिकल डिवाइस इन विच वर्क इज हेल्ड एंड रोटेटेड अगेंस्ट ए सुटेबल कटिंग टूल हेल्ड है किसके अंदर है चक के अंदर हेल्ड है वर्क पीस वर्क पीस हेल्ड है ठीक है इसका मतलब क्या है मूविंग पार्ट कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा क्या होगा हेल्ड एंड रोटेटेड चक क्या होगा रोटेट कर रहा है वहां पे होल्ड किसको कर रखा है वर्क पीस को कर रखा है ठीक है अगेंस्ट इज सुटेबल कटिंग टूल अब ड्रिलिंग करनी है तो पीछे से हमारा क्या होगा ड्रिल आएगा और टर्निंग करनी है तो हमारा क्या होगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आएगा डिपेंड करता है कौन सा हमने कटिंग टूल या कौन सा हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है ठीक बात है ना तो यहाँ पे हमारा चक क्या है ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चक अब दो तरह के चक यूज करते हैं थ्री जा चक फोर जा चक क्या चक क्या है चक एक है वर्क होल्डिंग डिवाइस वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या मतलब क्या है जो वर्क पीस है जो जॉब है उसको होल्ड करने वाला डिवाइस ठीक है तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है थ्री जा चक भी हो सकता है और फोर जा चक भी हो सकता है थ्री जा चक और फोर जा चक में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है इसमें डिफरेंस क्या है भाई थ्री जा क्या है और फोर जा क्या है तो थ्री जा चक में क्या होते हैं जो जाज होते हैं थ्री होते हैं फोर जा में कितने होते हैं फोर होते हैं लेकिन एक टेक्निकल आंसर नहीं हुआ है नॉन टेक्निकल आंसर हुआ टेक्निकल आंसर इसका क्या बनता है कि थ्री जा चक होता है वो सेल्फ सेंटरिंग होता है और जो फोर जा चक होता है वो सेल्फ सेंटरिंग नहीं होता वहां पर सेंटरिंग हमें करनी पड़ती है ठीक है ये एक टेक्निकल डिफरेंस है फिर वहां पर बात आ जाती है स्क्रोल बेल्ट की स्क्रोल बेल्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है उसके बाद ये कुछ बात होगी यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पर लिखा अब यहाँ पे चीजें कंप्लीट नहीं होती भाई साफ बता रहा हूं ठीक है मैंने क्या कहा बहुत वाइड सब्जेक्ट है अगर सिर्फ मैं लेथ मशीन के बारे में ही पढ़ना शुरू कर दूं तो मुझे एक पूरा दिन चाहिए लेथ मशीन के कंटेंट को पढ़ने के लिए ठीक है सिर्फ पढ़ने के लिए इतना कंटेंट आपका हो सकता है लेथ मशीन के अंदर लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, बता रहा हूं तो लेथ मशीन के अंदर अगर मैं और क्वेश्चन
फीड रोड और लीड स्क्रू यूज की जाती है तो उनके बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि ऑटोमेटिक आप कैसे करते हो मशीन को ठीक है किस तरह लीड स्क्रू काम करता है किस तरह फीड रोड काम करती है कौन सा रोड का क्या काम होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लेथ मशीन के वैक्सीन पार्ट के बारे में टेल स्टॉक के बारे में डेड सेंटर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है डेड सेंटर का क्या फंक्शन होता है उसको डेड सेंटर ही क्यों कहा जाता है उसको लाइव सेंटर ही क्यों कहा जाता है हेड स्टॉक को लाइव सेंटर क्यों कहा जाता है टेल स्टॉक को डेड सेंटर क्यों कहा जाता है अगर मुझे एंगल टेपर टर्निंग करनी है तो एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है ठीक है तो उसमें कैरेज का क्या रोल होता है कंपाउंड रेस्ट का क्या रोल होता है एंगल मेजरमेंट कैसे की जाती है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो चीजें आपसे पूछी जा सकती है तो पूछने के लिए यहाँ पे कंटेंट बहुत ज्यादा है ठीक है फिर भी इन पॉइंट पे फोकस कीजिएगा ये बहुत की पॉइंट है जो आपकी टिप्स पे होने चाहिए ये वो क्वेश्चन है जो आपकी टिप्स पे होने चाहिए किसी भी इंटरव्यू या किसी भी वाइवा के ये वीडियो सुनने के बाद आप किसी भी इंटरव्यू को या किसी भी वाइवा को या कोई भी कॉम्पिटेटिव टेक्निकल एग्जाम जहां पे वर्कशॉप रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मैं गारंटी देता हूं एक या दो क्वेश्चन यहां से 102 परसेंट आएगा ही आएगा ठीक बात है तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लेप मशीन तो इसको आप नहीं निगलेक्ट कर सकते नगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते आपको यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है बहुत ध्यान से करना है इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मशीनिंग सेक्शन कंप्लीट कराऊंगा जिसके अंदर मिलिंग मशीन शेप प्लेनर स्लोटर ग्राइंडर ड्रिलिंग मशीन ये सभी कंपाइन हो गए लेज मशीन को मैंने सेपरेटली इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से पुटअप होते हैं तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करना है अपने किसी भी इंटरव्यू के लिए एग्जाम के लिए या किसी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ओके थैंक यू